ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എയ്ത്ത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയാസിങ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡിനെ ബയാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഡയോഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണത്തില്ല അതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡയോഡിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഡയോഡിനകത്ത് എന്ത് നടക്കൂ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കൂ അപ്പം ബയാസിങ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡിന്റെ ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈങ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ ഡയോഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഡയോഡ് അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയോഡിനെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ദേർ ആർ ടു വെയ്സ് ഓഫ് ബയാസിങ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബയാസിങ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബയാസിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് രണ്ടാമത്തത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസം ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡയോഡിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസം ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം ഡയോഡിനെ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പി റീജിയൺ ഒരു എൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയോഡ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് കരിയേഴ്സ് ഇവിടെ പി റീജിയണിലുള്ള ഹോൾസ് എൻ റീജിയണിലോട്ട് എൻ റീജിയണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പി റീജിയണിലോട്ട് മൂവ് ആവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് നടക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ എന്താണ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു പേരാണ് ബരിയർ എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു സെർട്ടൺ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ആവും അതിനെയാണ് ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബരിയർ ക്യാൻസൽ ആയാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കൂ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വഴി എന്ത് നടക്കൂ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അന്നേരം ഈ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പോണം ഈ ബരിയർ നഷ്ടമാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ബരിയർ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സച്ച് എ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻസൽസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബരിയർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബരിയർ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദസ് പെർമിറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അങ്ങനെ എന്ത് സാധ്യമാക്കുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോയെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി സോയിസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡി സി സോയിസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് റീജൺ ഈ വലിയ വരെയാണ് എന്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ചെറിയ വരെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ പി റീജിയണുമായിട്ടും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് റീജിയൺ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് റീജിയൺ എൻ റീജിയണുമായിട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി സോയിസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പി സെഷൻ്റെ പി സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പോളുമായിട്ടും എൻ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പോളുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്താവുന്ന
എൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ അല്ല സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ എൻ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റീജിയണുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പോളുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ എൻ സെഷനിലുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അന്നേരം ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും എന്താ ഈ നെഗറ്റീവ് സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അന്നേരം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് വരും ഈ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അന്നേരം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹോൾസും ഈ എന്താണ് എന്നിൽ എൻ എൻ റീജിയണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജംഗ്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിട്ട് കുറയും വൺസ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എക്സീഡ്സ് ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാൽ ഈ ബരിയറിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ജർമ്മേനിയൻ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അന്നേരം ഈ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ വോൾട്ടേജിനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വാനിഷ് ആവും അന്നേരം പിന്നീട് എന്ത് കാണത്തില്ല ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കാണത്തില്ല നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കാട്ടിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കാണത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൺ എന്തായി പോകും വാനിഷ് ആയി പോകും അന്നേരം ദ ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ അന്നേരം അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ എന്തില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അന്നേരം അവിടെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതുമൂലം കറണ്ട് ഫ്ലോ ആ സർക്യൂട്ട് വഴി എന്ത് നടക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിട്ട് കുറയുകയും അവസാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഈ ബാരിയർ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഇതുവഴി പി എൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി എന്താണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഉണ്ടാവുകയും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുകയും ചെയ്യും അന്നേരം അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാ അതാ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു പോകുന്നു അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി എന്തുണ്ട് അതാ ഇവിടെ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൺ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പി റീജിയൺ ആയിട്ടും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്തുമായിട്ടും എൻ റീജിയണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടോ ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൺ ഇല്ലാതാവുകയും അവിടെ എന്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യും കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിന്റെ ഡയ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്താ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പി റീജിയൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എൻ റീജിയൻ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പി റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി റീജിയണിലുള്ള ഹോൾസിനെ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എൻ റീജിയണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവാവും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവാവും
എൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെജോറിറ്റി കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയി അന്നേരം മെജോറിറ്റി കാരിയർ മൂലം ഈ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്തുള്ള കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ മൂലമാണ് അന്നേരം പി സൈഡിലുള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ സൈഡിലുള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് അല്ലെ അന്നേരം എൻ സൈഡിലുള്ള ഹോൾസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പി സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്താ പറയുക മൈനോറിറ്റി കരിയർ ആണ് എന്നാലും മൈനോറിറ്റി കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ മൈനോറിറ്റി കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചാർജ് ഏരിയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ആ കുറച്ച് ചാർജ് ഏരിയേഴ്സ് മൂലം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഐ ആർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ മാത്രമേ എന്താ ഈ മൈനോറിറ്റി കരിയർ മൂലം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ് ഈ മൈനോറിറ്റി കരിയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ റിവേഴ്സ് കറണ്ടിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജർമ്മനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയോഡ് ആണെങ്കിലാണ് മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് സിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും കുറവാണ് നാനോ അംബിയർ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ഏതാ ഈ റിവേഴ്സ് ബയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഈ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഐ ഇ സീക്കൽ ടു ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമിൽ പഠിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഹയർ സെമിൽ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഐ സീക്കൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഇയർ ഈസ് ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ വി ടി മൈനസ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് കറണ്ട് ആണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിന്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ്റ്റേണൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അന്നേരം ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ജർമേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും സിലിക്കന്റെ കേസിൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ഇനി വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ഇക്വലന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ഇക്വലന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് വി ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആണ് കെ ടി ബൈ ക്യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർ അന്നേരം കെ ടി ബൈ ക്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പം കെ ടി ബൈ ക്യൂ ആണ് എന്താ ബി ടിയുടെ വാല്യൂ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ബി ടിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിലെ ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഡയോഡിന്റെ ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡയോഡിന്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക